bài trình bày sau đây sẽ nói về vẽ biểu đồ về Stata. Trong bài này, chúng ta sẽ trình bày các nội dung. Thứ nhất, chuẩn bị Stata để vẽ biểu đồ với chú thích tiếng Việt và đọc tập tin số liệu. Sau đó là vẽ các biểu đồ, biểu đồ bánh, biểu đồ thanh, biểu đồ hộp, tổ chức đồ, phân thắng đồ và đường hồi quy. Đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị vẽ biểu đồ về tiếng Việt. Chúng ta phải khởi động Stata và sau đó sử dụng menu Edit Reference Wrap References. Sau đó chúng ta sẽ chọn Phong Vini Hermetica cho tab Zero và tab Clipboard. Chúng ta chọn Edit Reference References và sau đó chúng ta chọn Phong Vini Hermetica cho tab Zero và sau đó chúng ta cũng chọn Phong Vini Hermetica cho tab Clipboard. Sau đó bấm OK. Tiếp theo đó là chúng ta phải chọn bộ mã cho phần mềm Unity là Vini Windows. Chúng ta khởi động Unity và chúng ta chọn bảng mã là Vini Windows. Sau đó chuyển đọc lại. Và chúng ta qua Start ra và chúng ta sử dụng tập tin là IVF V2 DTA ở thư mục D Data. Chúng ta chọn File Open và chúng ta chọn tập tin IVFV2 trong thư mục D data. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua việc chúng ta vẽ các biểu đồ. Thì đầu tiên là vẽ biểu đồ bánh và biểu đồ thanh. Biểu đồ bánh và biểu đồ thanh là cho các biến điện tính. Chúng ta sẽ sử dụng menu graphic by chart để vẽ biểu đồ bánh và sau đó chọn bottom wrap by category và chọn category variable là biến chúng ta muốn phần nhỏ chúng ta chọn graphic by chart để vẽ biểu đồ bánh sau đó chúng ta sẽ chọn by chart đó là graph by category và cho chọn biến mà chúng ta muốn vẽ ví dụ trong trường hợp này là biến sinh non và chúng ta có thể bấm ok để chúng ta nhìn ra cái biểu đồ chúng ta mô tả những cái trẻ đủ tháng và trẻ sinh non theo biểu đồ hình bánh chúng ta cũng có thể vẽ biểu đồ phân tầng cho các biến khác hoặc là và chúng ta có thể chú ý thêm bằng tiếng việt ví dụ chúng ta cũng tiếp tục là graphic bài chart và để phân tầng chúng ta qua bài và chúng ta draw sub graph cho biến số chẳng hạn biến số giới tính điều này có nghĩa là chúng ta muốn mô tả tỷ lệ sinh non ở trong nhóm nam và nhóm nữ và nếu chúng ta muốn thêm những chút thích tiếng việt cho quạt title và chẳng hạn chúng ta bởi vì chúng ta chọn uh, kiểu gõ tiếng việt theo bảng mã vni chúng ta có thể đánh tên biểu đồ vào ví dụ như là chúng ta có thể đánh là tỷ lệ sinh non ở nam và nữ vân vân rồi sau đó bấm ok chúng ta sẽ ra biểu đồ À, có tiếng Việt ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một biểu đồ thứ hai để vẽ biểu đồ biến định tính đó là biểu đồ thanh. Thì chúng ta chọn là menu graphic bar chart. Sau đó chúng ta chọn là bottom là graph by calculating summary statistic. Chọn statistic là cao missing và chọn variable là một biến bất kỳ không được số liệu thí dụ như là mã số. Chẳng hạn thì chọn graphic chúng ta chọn là bà chạp và chúng ra chọn ở đây chúng ta bấm vào trước tiên đó là chúng ta chọn là graph by calculating summary statistic sau đó chúng ta chọn trong statistic là cow of no missing và chúng ta chọn một biến nào đó à, thường là không bị số liệu khuyết ví dụ trong hợp này là biến mã số và chúng ta bấm ok thì chúng ta và qua category chúng ta sẽ chọn cái biến tên biến mà chúng ta vẽ ví dụ trong hợp này chúng ta vẽ là sinh non thì chúng ta sẽ được biểu đồ hình thanh à, các số tần suất sinh non vân vân vậy thì đây là số đủ tháng và số đi sinh non chúng ta tổng hình lại và trong ngoài ra thì chúng ta cũng có thể vẽ biểu đồ phân tầng theo biến khác 
hoặc là chúng ta có thể thêm chút tiếng Việt như sau chúng ta vẽ graphics và chúng ta chọn là bài sạc sau đó chúng ta phân tầng theo biến khác chẳng hạn chúng ta phân tầng theo biến giới thì chúng ta click vào draw subgraph và chúng ta chọn biến giới ở đây và nếu chúng ta muốn đánh theo tiếng Việt thì chút tiếng Việt chúng ta có title và chúng ta ghi là biểu đồ thanh số vẽ sinh non và đường thang theo giới sau đó chúng ta bấm OK thì chúng ta sẽ có biểu đồ hình thanh của số trẻ sinh non và đủ tháng theo giới tính à, chúng ta có thể nhìn thấy uh, tiêu đề của tiếng Việt sau đó chúng ta đóng lại à, chúng ta tiếp theo là biểu đồ hình hộp biểu đồ tổ chức đồ thì biểu đồ hình hộp và tổ chức đồ chủ yếu cho biến định lượng trong trường hợp này chúng ta sẽ vẽ biến định lượng đó là trọng lực sơ sinh à, chúng ta vẽ biểu đồ hình hộp bằng cách là chúng ta chọn menu graphics và bốc chạm sau đó chọn variable là biến định lượng muốn cần được vẽ sau chúng ta qua graphic chúng ta chọn bốc plot và sau đó chúng ta chọn biểu đồ à, biến mà cần được vẽ chẳng hạn như đây là trọng lực sơ sinh nếu mà chúng ta muốn vẽ biểu đồ hình hộp dọc đứng thì chúng ta để vertical nếu mà nằm ngang thì chúng ta để là horizontal nhưng mà trong trường hợp này chúng ta vẫn để ở đứng như vậy chúng ta để vertical và chúng ta bấm click ok thì chúng ta sẽ ra cái biểu đồ hình hộp hay biểu đồ box đó. thì trong biểu đồ box này sẽ có một đường nằm ngang ở giữa thì đây là cho biết trung vị của trọng lượng sơ sinh và chúng ta sẽ có uh, cái đường cạnh trên của hình chữ nhật thì cho biết đó là uh, bách phân vị thứ ba hay là bách phân vị bảy phần trăm của trọng lượng sinh và phía dưới là bách phân vị 25 phần trăm của trọng lượng sinh và các giá trị tối đa và tối thiểu cũng được vẽ ở trên biểu đồ tương tự như các biểu đồ khác chúng ta cũng có thể vẽ biểu đồ phân tầng theo một biến khác trong hợp là biến giới tính và cho phải thêm chú thích vào tiếng việt như sau chúng ta chọn là graphics chúng ta chọn upload và nếu chúng ta muốn phân tầng cái giới tính thì chúng ta kết vào raw subgraph và chúng ta cho biến đây là giới tính sau đó chúng ta cho quả trái đô và chúng ta ghi là một tự đề đơn giản thôi đó là biểu đồ hộp của tổng lượng sơ sinh bấm ok chúng ta sẽ ra biểu đồ hộp phân tầng theo giới của trọng lượng sơ sinh bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ qua tổ chức đồ tổ chức đồ thì hơi phức tạp hơn bởi vì chúng ta cần phải quyết định cái chiều rộng của mỗi pin và cận dưới đầu tiên của mỗi pin do đó chúng ta chặn đầu tiên chúng ta phải làm thống kê mô tả với lịch sùng ví dụ chúng ta nếu chúng ta muốn vẽ biểu đồ à, tổ chức đồ của trọng lượng sơ sinh chúng ta ghi sum trọng lượng sơ sinh sau đó thì chúng ta sẽ có cái nhóm trọng lượng nhỏ nhất là 630 g như vậy thì cái cận dưới của cái pin đầu tiên nó phải dưới số này chẳng hạn chúng ta chọn là 500 g và sau đó thì chúng ta chọn mỗi pin có cái độ rộng là 250 g sau đó thì chúng ta sẽ dùng menu graphics histogram và chúng ta chọn biến định lượng và chọn chiều rộng pin và chọn giới hạn cận dưới của pin đầu tiên như sau chẳng hạn chúng ta chọn là graphics histogram và sau đó chúng ta chọn biến quan tâm đó là trọng lượng sơ sinh và chúng ta chọn cái chiều rộng của mỗi pin chẳng hạn chúng ta phải là 250 và chúng ta chọn cận dưới của mỗi pin chẳng hạn đó là 500 và chúng ta sẽ qua đây chọn là cái trục y đó là không phải là density là mật độ mà đó là fraction hoặc là phân tỷ phân số hoặc là frequency là tần suất hoặc là percent là phần trăm chẳng hạn cho chọn phần trăm và sau đó chúng ta bấm OK cho sẽ ra được kết quả như vậy ở đây chúng ta sẽ có 17 pin và đây là biểu đồ và biểu đồ này có dạng yeah, hình trụ ống chúng ta cũng có thể thêm chút tiếng việt và chúng ta cũng có thể vẽ được cái dạng hình trụ ống 
à, cái dạng trụ ở trên ví dụ như sau chúng ta chọn là qua graphics chúng ta chọn là histogram và để chú thích tiếng việt chúng ta dùng title và chúng ta ghi là tổ chức độ của tập lượng sơ sinh và sau đó nếu chúng ta vẽ cái đường mật độ của phân vũ bình thường tức là vẽ hình trụ úp cho click vào cái tab density plot và chúng ta chọn là add normal density plot chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ vẽ thêm trên cái đường phần tổ chức đồ một cái đường của cái hình trụ úp được vẽ kèm theo như vậy thì chúng ta đã nói qua cách vẽ các biểu đồ của biến định tính thì dùng biểu đồ hình bánh biểu đồ hình thanh và biểu đồ của biến định lượng thì ví dụ như là biểu đồ hình hộp và tổ chức đồ bây giờ thì chúng ta sẽ nói về biểu đồ của các biến liên quan trong trường hợp này chúng ta sẽ vẽ sự liên quan giữa hai biến định lượng bằng phần tam đồ chúng ta sử dụng menu graphics và two quay graph và sau đó chúng ta vẽ một chọn tạo ra create một graph mới và trong trường hợp này chúng ta chọn là graphics chúng ta two graph và chúng ta bấm create để tạo ra mới trên mỗi graph mới này thì chúng ta sẽ chọn cái plot là category type là scatter và chọn biến x là cho biến độc lập và biến y là cho biến phụ thuộc vân vân chúng ta chọn là category là basic plot và chúng chọn type đó là scatter chúng ta chọn biến x đó là biến độc lập trong trường hợp này thì tuổi thai sẽ quyết định trọng lượng sơ sinh cho nên tuổi thai là biến độc lập và trọng lượng sơ sinh đó là biến phụ thuộc à, sau đó thì chúng ta bấm ở xếp để quay trở về và nếu chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ vẽ được cái phần tam đồ đây là phân tam đồ của tuổi thai và trọng lượng sinh và đám phân tam đồ này có cái chiều từ dưới đi lên thể hiện sự liên quan thuận giữa tuổi thai và trọng lượng sơ sinh tiếp theo là chúng ta vẽ đường hồi quy cho phần tam đồ này thì vẽ đường hồi quy trong lên phần tam đồ chúng ta phải create một cái graph mới trên phần tam đồ cũ và sau đó chúng ta chọn là category là fit plot tức là một đường hồi quy và chúng ta chọn loại là linear prediction tức là đường hồi quy tính tính sau đó chúng ta chọn biến x cũng là biến độc lập biến y cũng là phụ phù hợp thuộc và chúng ta bấm accept rồi cái nút lệnh ok để chúng ta có biểu đồ xong chúng ta chọn là uh, graphics chúng ta chọn two way graph và bây giờ chúng ta có một plot một đó là phần tam đồ chúng ta create để tạo ra một cái phần tam đồ tiếp theo thì trong trường hợp này chúng ta chọn là fit plot và chúng ta chọn linear prediction sau đó chọn biến x đó là biến độc lập đó là tuổi thai và biến y là biến phụ thuộc đó là tổng được sơ sinh và sau đó chúng ta bấm accept và chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ vẽ được phân tán đồ và đồng thời với được một quy của biểu đồ à, trong trường hợp này thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể là à, chúng ta vẫn có thể tiếp tục để chúng ta vẽ À, các đường hình chú thích vân vân à, cho biểu đồ à, trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng chú thích như sau chúng ta qua à, graphic chúng ta chọn chú bay graph và chúng ta cho title chẳng hạn chúng ta có thể thêm là title là phân tán đồ của tổng lượng sơ sinh theo tuổi thang và chúng ta bấm OK thì nó sẽ vẽ được à, phân tán đồ và có cái chú thích bằng tiếng Việt à, vật à, đến đây thì chúng ta đã xong cái nội dung trong đó chúng ta nói qua cách nào để Slada có thể vẽ biểu đồ với chú thích tiếng Việt chúng ta đọc các tập tin số liệu sau đó chúng ta vẽ các biểu đồ hình bánh hình thanh cho biến định tính biểu đồ hình hộp và tổ chức đồ cho biến định lượng và chúng ta vẽ phân tán đồ và đồng hồi quy để mô tả sự liên quan giữa hai biển số định lượng